নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে সড়ক পথে ঢাকা বরিশালের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বিকেলে ভাষণ দেবেন জনসভায় কাল প্রথমবারের মতো মাদারীপুরের কালকিনিতে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসবে নামেজ নির্বাচন সামনে রেখে সারা দেশে জমজমাট প্রচার প্রচারণা স্মার্ট ও আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আমাতুল আজিজ উর্মি শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিতে সড়ক পথে ঢাকা বরিশালের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল সোয়া নটায় ঢাকা থেকে সড়ক পথে রওয়ানা হন তিনি স্বাধীনতার পর বরিশালবাসীর সবচেয়ে বড় অর্জন পদ্মা সেতু সেই সেতু সড়ক পথে পাড়ি দিয়ে বরিশাল যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা বিকেল তিনটায় শহরের বঙ্গবন্ধু উদ্যানে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেবেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর এ সফর উপলক্ষে বরিশাল জুড়ে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ জনসভা জনসমুদ্রে পরিণত হবে বলে আশা নেতাকর্মীদের দর্শক এ মুহূর্তে বরিশাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী সাইদুর রহমান আবির আবির পাঁচ বছর পর বরিশালে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী সফর কেমন পরিস্থিতি দেখছেন সমাবেশ স্থলে ধন্যবাদ উর্মি আপনি জানেন যে এই নির্বাচনী জনসভা প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি এটি নির্ধারিত ছিল এবং আজকে সকাল প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা অনেক গণভবন থেকে এই বরিশালে রওনা হয়েছেন কারণ এই বরিশালের যে নির্বাচনী জনসভা সেই নির্বাচনী ভয় অংশ নেবেন এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিবেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন ঠিক আমার পেছনেই রয়েছে মূল মঞ্চ এবং তারপরে সামনে সামনে রয়েছে সামনে কিন্তু হাজার হাজার এই বরিশাল অঞ্চলের মানুষ কিন্তু ইতিমধ্যেই অংশ নিয়েছে এই নির্বাচনী জনসভায় আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখন আমার একদম সামনের দিকটাতেই রয়েছে এই বরিশাল অঞ্চলের যেহেতু এই বরিশালের একুশটি সংসদীয় আসন সেই একুশটি সংসদীয় আসন থেকে কিন্তু সর্বস্তরের মানুষ অংশ নিয়েছে এই নির্বাচনী জনসভায় আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে উদ্যান এই উদ্যান কিন্তু বরিশালের এটি এই যে ঐতিহাসিক উদ্যান এই উদ্যানটি কিন্তু সকাল থেকে নয়টা থেকেই কিন্তু এইখানে মানুষের প্রবেশ শুরু হয়েছে আগমন শুরু হয়েছে বরিশালের বিভিন্ন জেলা থেকে এবং বরিশালের আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে একুশটি সংসদীয় আসন থেকে যারা মনোনীত প্রার্থী রয়েছেন তাদের পক্ষ থেকে তাদের সমর্থকরাও আসছেন এবং ইতিমধ্যেই মঞ্চে কিন্তু এই যে বরিশাল এলাকার যে নেতৃবৃন্দ রয়েছেন আওয়ামী লীগ বা সহযোগী সংগঠনের তারাও কিন্তু উপস্থিত হয়েছেন এবং বক্তব্য দিচ্ছেন এবং যারা ইতিমধ্যেই এই উদ্যানে প্রবেশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী জনসভাকে ঘিরে প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য এবং এই দক্ষিণ অঞ্চলে আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডগুলো করেছে সেজন্য কিন্তু সর্বস্তরের এই বিশেষ করে এখানে এই জনসভাটি আসলে আওয়ামী লীগের জনসভা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভা হলেও কিন্তু এটি কিন্তু সর্বস্তরের মানুষের একটি মানে সভায় পরিণত হয়েছে কারণ 
এই দক্ষিণ অঞ্চলে প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু সহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড করেছে যে কারণে কিন্তু তাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য কিন্তু দল মত নির্বিশেষে সবাই কিন্তু এই উদ্যানে প্রবেশ করছে আগমন করছে প্রধানমন্ত্রীকে দেখার জন্য এবং ধন্যবাদ জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী এখানে দুপুরের পরপরই যেহেতু আজকে জুমা নামাজ তার পরপরই এই মঞ্চে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হবেন ভাষণ দিবেন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখবেন এখন আমরা কথা বলবো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য এবং এই সমাবেশকে সফল করার জন্য প্রায় অনেক দিন যাবৎ যিনি কাজ করে আসছেন দায়িত্ব পালন করে আসছেন এবং বরিশালের যে কোনো বিষয়ে যিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন আওয়ামী লীগের সেই আওয়ামী লীগের সেই নেতা এবং জাতীয় কমিটির অন্যতম সদস্য বলরাম পোদ্দার আজকের এই সমাবেশ না আমরা দশ লক্ষ লোকের সমাগম করার আমরা টার্গেট নিয়েছি আশা করি দশ লক্ষের অধিক লোক হবে এবং বরিশাল এই শহর হবে জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনী জনসভা শহর এখান থেকে কি ধরনের নির্দেশনা বা ঘোষণা আসতে পারে বলে মনে করছে এখান থেকে নির্দেশনা আসবে এই অঞ্চলে নৌকা মার্কার সব প্রার্থীদের বিজয়ী করার ঘোষণা দিবেন এবং নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার জন্য আমাদের রাজনৈতিক অভিভাবক দেশরত্ন শেখ হাসিনা জনগণকে সেই আহ্বানটি জানাবেন কয়টার দিকে আওয়ামী লীগ সভাপতি মঞ্চে আসবেন আশা করি মাননীয় সভাপতি বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা তিনটায় জনসভা স্থলে উপস্থিত হবেন এবং জনসভা যথারীতি শুরু হবে এখানে যারা আসছেন এরা কি আসলে এই নির্বাচন কেন্দ্র করে নাকি সর্বস্তরের দল মত নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষই আসছে সব শ্রেণী পেশার মানুষ শুধু আওয়ামী লীগের সাথে যারা সম্পৃক্ত তারা না বরিশালবাসী এই বিভাগের সাধারণ মানুষও কিন্তু এই জনসভায় উপস্থিত হয়েছে ইতিমধ্যে ধন্যবাদ শুনছিলেন উর্মি আপনি বলরাম পোদ্দার বলছিলেন আজকে এই এই নির্বাচনী জনসভায় যেহেতু সব শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী কী কী নির্দেশনা দিবেন সেই বিষয়গুলো জানিয়েছিলেন এবং দুপুরের পরপরই প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধান অতিথি হিসাবে এই মঞ্চে উঠবেন এবং এখানে তিনি নির্বাচনী ভাষণ দিবেন এই ছিল আমার কাছে বরিশাল থেকে সবশেষ উর্মি সর্বশেষ জানছিলাম সহকর্মী সাইদুর রহমান আবির থেকে এবারে আমরা যুক্ত হচ্ছি সহকর্মী পারভেজ রাসেলের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সফর বরিশালের সার্বিক পরিস্থিতি কেমন দেখছেন স্বাগত জানাতে স্বাগত জানানোর লক্ষ্যেই কিন্তু আসলে সমাবেত হচ্ছে বরিশালের বঙ্গবন্ধু উদ্যানে আমি এই মুহূর্তে যেখানটা রয়েছি বরিশালের জিলা স্কুলের মোড় এখান থেকেই বঙ্গবন্ধু উদ্যানে প্রবেশ করতে হয় এবং এখান থেকেই আসলে প্রধানমন্ত্রী ঢুকবেন সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে অনেক আগে থেকেই কিন্তু উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে এর পাশাপাশি সামনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রধানমন্ত্রীর আগমন এবং সাংসদ নির্বাচন সব মিলিয়ে একটি ভিন্ন রূপ পেয়েছে অঞ্চলে একটি আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে এবং নেতাকর্মীরা যারা সংসদীয় ছটি আসন রয়েছে সেসব নেতাকর্মী তাদের যারা সমর্থক রয়েছেন ভোটার রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে কিন্তু সমাবেশকে সফল করার জন্য এখানে সমবেত হয়েছেন এক একটি দলের বা এক একটি সংগঠনের নেতাকর্মী এক এক রকম সাজে সেজেছেন কেউ হলুদ হলুদ ক্যাপ পরেছেন হলুদ গেঞ্জি পরেছেন কেউ লাল ক্যাপ পরেছেন বিভিন্ন প্লেয়ারে কিন্তু সুসজ্জিত হয়েছেন এবং প্রত্যেক প্রার্থী দাবি করছেন বা প্রত্যেক নেতাকর্মীরা দাবি করছেন প্রধানমন্ত্রীকে তারা ভিন্নভাবে তারা উপস্থাপন করবে এবং প্রধানমন্ত্রী যেভাবে উন্নয়ন করেছেন বিগত দিনে বরিশাল সহ গোটা দক্ষিণাঞ্চলে পদ্মা পায়রা পর্যটন সব মিলিয়ে অভূতপূর্ণ উন্নয়নের কারণে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবার আর তারা কিছু চাবেন না প্রত্যাশা নয় এবার তাদের তারা শুধু প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাবে এবং সেই কৃতজ্ঞতা জানানো এবার বরিশালের বঙ্গবন্ধু উদ্যানে তার লাখ মানুষের সমাগম এবং এটা শুধু সমাবেশ নয় এখানে তারা জনসমুদ্রে পরিণত করবে এমনটা কিন্তু তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী দুপুর তিনটায় কিন্তু বঙ্গবন্ধু উদ্যানে ভাষণ দিবেন সবার উদ্দেশ্যে এবং বরিশাল সহ দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো তুলে ধরা হবে এবং যেসব উন্নয়নে এখনও বাকি রয়েছে সেসব উন্নয়নগুলো কিন্তু চলমান 
করা হবে এবং সেই সব উন্নয়ন নিয়েও তাদেরকে নেতাকর্মীদেরকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিবে সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এখন পর্যন্ত সুষ্ঠু রয়েছে সুন্দর রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এখন পর্যন্ত প্রায় পনেরো হাজার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে যাতে সুষ্ঠু সুন্দর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আগমন হয় এবং এখান থেকে তিনি আবার शनिवार प्रथम बारे मत मदारीपुर कलकिनी जावी लीग सभापति शेख हासा प्रधानमंत्री आगमन घर कलकिनी जुड़े सज सज रब स्थानीय मानुष और नेताकर्मी मध्य व्यापक उत्साह और उद्दीपना बिराज कर उपजिला आवामी लीगर उद्योगे कलकिनी सैयद आबुल होसेन कलेज मठे निवाचन जनसभाय प्रधान अतिथि हिसेबी भाषण दीबें बांगलेश आवामी लीगर सभापति शेख हासा प्रतनिधि मोहम्मद जियाउद्दीन लियाकतर रिपोर्ट जाना आतिकुर रहमान तीतास आवी लीग सभापति प्रधानमंत्री शेख हासा प्रथमवार मत मदारीपुर आस डिसेम्बर उजिला आवी लीगर उद्योगे कलकिनी सैयद आबुल होसेन कलेज मठे बेला तीन टेलेश आवी लीगर सभापति हिसाब से निवाचन जनसभाय प्रधान अतिथि हिसाब से भाषण देवें शेख हासा तई व्यस्त समय पार कर आवी लीग अंग संगठन नेताकर्मी त्रिस तारीख जनसभाय आवी लीगर नेताकर्मी दले दले जोगदान कर सभा के साफल्यमंडित कर कलकिनी पांच बस व्यापक उन्नयन हो प्रधानमंत्री और कलकिनी दिखे नजर दिए और उन्नयन दिखे एगे नहीं जाए निर्वाचन मानी उत्सव कलकिन प्रधानमंत्री आसाते प्रधानमंत्रीदान समागम निवाचन सामने रेखे सारा देश जमजमट हो उठे प्रचार प्रचारणा नाना प्रतिश्रुत फुल छुड़ी दिए भोटार भोट चाचन प्रार्थी और समर्थक निवाचन दिन स्वतस्फूर्त भावे केंद्र गोट देर आहवान जाना दिन भर गणसंजोग व्यस्त प्रार्थी निवाचित तो हम स्मार्ट और आधुनिक बांगलेश गढ़े तोलार प्रतिश्रुति दिखान भोटार तई ए प्रार्थी टार्गेट नतून भोटारा साधारण मानुषे प्रत्याशा एम प्रार्थी के तरा बेचे ने जरा क्ज करब जनगण के कल्याण दर्शक ए मुहूर्ते दिनपुर के निवाचन प्रचारणार खबर प्रतनिधि मुकुल चैटार्जी धन्यवाद दाड़ी आज दिनपुर सदर तीन आसने दिनपुर तेरह उपजार मध्य छसदीय आसन रही है छसदीय आसन मध्य दिनपुर सदर तीन आसने सात जन प्रार्थी सात जन प्रार्थी मध्य उद्वाल रहीम नौगम का मनोनीत प्रार्थी तरह अपोजिटे आवी लीगर स्वतंत्र प्रार्थी विश्वजी कांचन टर्म मार्केट रहे दूजों मध्य प्रतिबंध हार लक्ष्य कर मानुषे जत दिन घनी आसवाचन दिन जो घनी आस मानुषर माजे निर्वाचन प्रचारणा तत ही जनजमान उठे मानुष मन कर आगामी सात तारीखे निवाचने सबा भोट दीते जा भोट दीते जा संसदीय आसने मध्य दिनपुरे मोट भोटार संख्या तीन लाख बिरानब्बे हजार तीन सौ तिरानब्बे जन आशा कर मानुष आशा कर प्रचुर मानुष भोट भोट केंद्रे जा বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন এবছর নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের বেকারত্ব দূরীকরণের বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জনগণের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে টাঙ্গাইলের মধুপুরে তার নির্বাচনী এলাকা চাপড়ি বহুমুখী গণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন
কুষ্টিয়ার চারটি সংসদীয় আসনে উৎসবমুখর পরিবেশে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রার্থীরা দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা রকম প্রতিশ্রুতি মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ বাজারে নির্বাচনী পথসভা করেছেন কুষ্টিয়া দুই আসনের চোদ্দ দলীয় জোটের হেভিওয়েট প্রার্থী নৌকা মার্কায় জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হকিনু উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকা মার্কায় ভোট প্রার্থনা করেন তিনি জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও আওয়ামী লীগ সংসদীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক নুরী আলম চৌধুরী বলেছেন সাত জানুয়ারির পর শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন বৃহস্পতিবার মাদারীপুর এক আসনে নির্বাচনী জনসভায় ভান্ডারি কান্দিতে তিনি এসব কথা বলেন দর্শক এবার ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে প্রচারণার খবর জানাচ্ছেন প্রতিনিধি মর্জিনা আক্তার মনি ধন্যবাদ আপনাকে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ময়মনসিংহের ভালুকায় বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এখানে প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণা জমে উঠেছে ময়মনসিংহ এগারো ভালুকা আসনের নির্বাচন পুস্টারে সেই গেছে মহাসড়ক থেকে অলিগলি সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এমপি হওয়ার প্রতিযোগিতায় সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত প্রচার চালাচ্ছে সাতজন প্রার্থী ভোটারদের দিচ্ছেন নানান রকমের প্রতিশ্রুতি একটি পৌরসভা এগারোটি ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গঠিত এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা তিন লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার নয়শো পঁচানব্বই পঁচানব্বই তবে যুব প্রার্থীকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটাতে চান ভোটাররা এই ছিল বালুকা থেকে নির্বাচনী সর্বশেষ সংবাদ ধন্যবাদ আপনাকে মর্জিনা আপনাকে ধন্যবাদ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর দুই আসনের আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেলের ভোট প্রার্থনা করেছেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরস বৃহস্পতিবার গাজীপুর মহানগরীর বোর্ডবাজার বটতলা এলাকায় গাজীপুর মহানগর যুবলীগের আহ্বায়ক কামরুল আহসান সরকার রাসেলের সভাপতিত্বে পথসভায় অংশ নিয়ে নৌকা মার্কায় ভোট প্রার্থনা করেন যুবলীগের পরশ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কারচুপি হলে কঠোর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজবাড়ী এক আসনের তৃণমূল বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ডি এম মজিবুর রহমান গতকাল বসন্তপুর এলাকায় তিনি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন এ সময় সোনালী আশপ্রতিতে ভোটারদের কাছে ভোট চান ডি এম মজিবর রহমান এদিকে রাজবাড়ী দুই আসনে ঈগল প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরে আলম সিদ্দিকী হক লিফলেট বিতরণের পাশাপাশি পথসভা করেছেন সিরাজগঞ্জ পাঁচ আসনের চৌহালি ও বেলকুচি নির্বাচনী এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন স্বতন্ত্র বিএনপি প্রার্থী কাঁচি প্রতীক নিয়ে মেজরাব আবদুল্লাহ আল মামুন দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি সকাল থেকে নির্বাচনী এলাকা চষে বেড়ান চৌহালি ও বেলকুচি বিভিন্ন এলাকায় প্রচারণা ও জনসংযোগ শুরু করেন প্রার্থীর পক্ষে কর্মী সমর্থকদের স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে রাজপথ চলে ভোটারদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় কুমিল্লা চার দেবীদ্বার আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী কুমিল্লা উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের ইগল প্রতীকের পক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে মাঠে নেমেছেন জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক জাতীয় ছাত্র সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক ইকবাল হোসেন রাজু এক সভার মাধ্যমে স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল কালাম আজাদের ইগল প্রতীকের পক্ষে মাঠে থাকার ঘোষণা দেন তিনি জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় স্মার্ট বাংলাদেশ গড়া সরকারের লক্ষ্য সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে আবারও নৌকাকে বিজয় করতে হবে বৃহস্পতিবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী দিনাজপুর তিন সদর আসনে নির্বাচনী প্রচারণায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন 
সিলেটের গোয়াইনঘাটে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সিলেট চার আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ইমরান আহমেদের ডাকে ও নৌকা মার্কার সমর্থনে বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার চার নং লিঙ্গুরা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের আয়োজনে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমেদের সঞ্চালনায় ও সভাপতি জহির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা দুই আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন খুলনা দুই আসনের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে ভোটারদের দোয়া এবং আশীর্বাদ চাচ্ছেন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নের দিক তুলে ধরে পথসভা উঠান বৈঠক সহ গণসংযোগ করছেন খুলনা সর্বস্তরের কবি সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করেন আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জমে উঠেছে চট্টগ্রামের ভোটের মাঠ প্রচার প্রচারণা কর্মী সভা ও উঠান বৈঠকের মধ্য দিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রার্থীরা ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে চাচ্ছেন ভোট দিচ্ছেন নানান প্রতিশ্রুতি হাটহাজারের সদর এবং বাজার এলাকায় প্রচারণা চালান চট্টগ্রাম পাঁচ আসনের এগল মার্কার স্বতন্ত্র প্রার্থী নাসির হায়দার করিম বাবুল প্রচারণায় অংশ নেন আওয়ামী লীগ নেতা আবুল কালাম আজাদ ও সাবেক ছাত্র নেতা জিয়াউর রহমান সহ অন্যরা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার প্রচারণার অংশ হিসেবে নির্বাচনী গণসংযোগ পথসভা করেছেন যশোর তিন সদর আসনের ন্যাশনাল পিপলস পার্টির আম মার্কার প্রার্থী সুমন কুমার রায় যশোর পৌরসভার আট ও নয় নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় এ গণসংযোগ পথসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির সংসদ সদস্য প্রার্থী সুমন কুমার সহ আরও অনেকে অন্যদিকে যশোর পাঁচ মনিরামপুর আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী এস এম ইয়াকুব আলী সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেছে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর সদর তিন আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে আজাদের জন্য ইগল মার্কায় ভোট প্রার্থনা ও র্যালি করেছে ফরিদপুর পৌরসভার তেরো নং ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা র্যালিতে তেরো নং ওয়ার্ডের কয়েক শতাধিক নারী পুরুষ অংশ নেন র্যালিটি এলাকা ঘুরে এসে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের সামনে এসে শেষ হয় অবাধ সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন হবে বলে গ্যারান্টি দিয়েছে নারায়ণগঞ্জ চার আসনের সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের প্রার্থী শামীম ওসমান তিনি আরও বলেন মানুষ যেন ভয় না পায় সেটা ভাঙানোই আওয়ামী লীগের কাজ নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষারায় রাইফেল ক্লাব মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন তিনি টাঙ্গাইল তিন ঘাটাইল আসনে দুপক্ষের প্রার্থী সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় চারজন আহত হয়েছে বৃহস্পতিবার রাত দশটার দিকে ঘাটাইল উপজেলার লক্ষ্মীন্দরে এ ঘটনা ঘটে ঘাটাইল থানার ওসি জানান আহতদের স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে ঝালকাঠির নলছিটিতে অনুমোদনহীন ইট ভাটায় অভিযান চালিয়ে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত একই সঙ্গে নলছিটি ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দিয়ে ভাটার প্রস্তুতকৃত কাঁচা ইট পানি ঢেলে নষ্ট করে দেওয়া হয় অভিযান পরিচালনা করেন নলছিটির সহকারী কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সমাপ্তি রায় অভিযানকালে বরিশাল পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আঞ্জুমান নেসা উপস্থিত ছিলেন ঝালকাঠি নলছিটিতে জাল টাকা সহ আবু জাফর শিকদার নামের ঝালকাঠি জেলা কারাগারের এক কারারক্ষীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মগর ইউনিয়নের আমিরাবাদ বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মুরাদ আলী এবার আমাদের কৃষি টাঙ্গাইলের নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলায় সরিষা ক্ষেত থেকে বাণিজ্যিকভাবে মৌচা শুরু হয়েছে শিক্ষিত বেকারদের কাছে মৌচাস এখন বেশ জনপ্রিয় মৌচাসের মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশে খাঁটি মধুর চাহিদা পূরণ হচ্ছে অন্যদিকে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন চাষিরা প্রতিনিধি আনিস খানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন এস এম হামিম 
নাগরপুর ও দেলদুয়ার উপজেলার মাঠ জুড়ে সরিষার হলুদ ফুলের সমারোহ সরিষা খেতে চারপাশে দেখা মিলছে সারি সারি মৌ বাক্স দেশের বিভিন্ন জেলা হতে আসা মৌ চাষিরা সরিষা ফুল থেকে কৃত্রিম ভাবে মধু সংগ্রহের জন্য মৌ বাক্স স্থাপন করছেন পর্যায়ক্রমে মৌ বাক্স এবং মধু সংগ্রহকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে মৌ চাষের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ায় দূর হচ্ছে বেকারত্ব আমি এই কাজের সাথে তিন বছর জড়িত করার থেকে আমার বেতন করি সরিষা চাষীদের সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কৃষি বিভাগ বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় কৃষকদের মৌ চাষে উদ্যোক্তা করার জন্য বক্স দেওয়া হয়েছে যেগুলো নাকি প্লাস্টিকের তৈরি এবং অত্যন্ত উন্নত মানের সরকারি এবং বেসরকারি সহায়তা পেলে টাঙ্গালের মধু হয়ে উঠবে আরেকটি সম্ভাবনাময় অর্থনীতি খাত এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা এস এম হামিম মাই টিভি নিউজ ডেস্ক গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের সর্বানন্দ ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে দশ হাজার পরিবারের মাঝে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে উপজেলার সর্বানন্দ ইউপি চেয়ারম্যান জহুরুল ইসলামের উদ্যোগ ও অর্থায়নে ইউনিয়নের প্রত্যেক পরিবারকে একটি ফলজ এবং একটি বনজ চারা উপহার দেন এ সময় ইউপি সদস্য সহ বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত ছিলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আজ মাঠে নামছেন বিজেপি তারা নির্বাচনী মাঠে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে কাজ করবেন ভোট গ্রহণের দুই দিন পর দশ জানুয়ারি পর্যন্ত তারা মাঠে থাকবেন গাজীপুরে ছুটির দিন শুক্রবার সকাল থেকে তেষট্টি বিজেপি ব্যাটালিয়ন পেট্রোলিং করতে দেখা গেছে গাজীপুরে এগারো প্লাটুন বিজেপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক সহ গাজীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিজেপিকে টহল দিতে দেখা যায় কসবায় বাজার নিয়ন্ত্রণে ভর্তুকি মূল্যে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় টিসিবি পণ্য বিক্রি করা হয়েছে উপজেলার বাইক ইউনিয়ন পরিষদে পাঁচশো সাতষট্টি জন ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে এসব পণ্য বিক্রি করা হয় এই কার্যক্রমে বাইক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিল্লাল হোসেন মহিলা মেম্বার রাবেয়া খাতুন সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়ে ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল পথসভা ও লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠন ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাকির হোসেন বাবলুর নেতৃত্বে নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা করে অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে জনসাধারণকে সরকারের পাতানোর ডামি নির্বাচনে ভোট বর্জনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলা বিএনপি মহিলা দলের লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে গতকাল কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে টাঙ্গাইল জেলা মহিলা দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মমতাজ করিমের নেতৃত্বে টাঙ্গাইল কোর্ট চত্বর এলাকায় এই লিফলেট বিতরণ করা হয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা শীর্ষক অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলার নয়টি উপজেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের চল্লিশ জন সেবাগ্রহীতা জনপ্রতিনিধি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আজিজুর রহমান গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে উপজেলা আইন শৃঙ্খলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ভূমি কর্মকর্তা মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে উপজেলার আইন শৃঙ্খলা সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সাদুল্লাপুর উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ইসরা জাহান স্মৃতি ভাইস চেয়ারম্যান এটিএম দিদারুল ইসলাম মাসুদ সহ আরও অনেকে ময়মনসিংহে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গুজব কুতথ্য ও সাইবার ঝুঁকি এড়িয়ে ডিজিটাল বিভ্রান্তি মোকাবেলায় করণীয় শীর্ষক দুই দিনব্যাপী সাংবাদিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে সমাপনী অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ইকরামুল হক টিটু প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদ তুলে দেন এ সময় ময়মনসিংহ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক অমিত রায় আইইডির ব্যবস্থাপক নূর নাহার সাংবাদিক আরাফাত আলী সিদ্দিক উপস্থিত ছিলেন প্রশিক্ষণে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বিশ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন ঘাটাইল প্রেস ক্লাবের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে বৃহস্পতিবার উপজেলা সভাকক্ষে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন টাঙ্গাইল প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কাজী জাকিরুল মওলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি মোহাম্মদ কামাল হোসেনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঘাটাইল পৌরসভার মেয়র আব্দুর রশিদ মিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইরতিজা হাসান 
গাইবান্ধার সাদুল্লাপুরে পঞ্চাশ সজ্জা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেছেন স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সাদুল্লাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনকালে হাসপাতাল চত্বরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও ফিতা কেটে পরিদর্শন কর্মসূচি শুরু করেন এ সময় রংপুর বিভাগের স্বাস্থ্য পরিচালক এ বি এম আবু হানিফ গাইবান্ধা জেলার জেলা প্রশাসক কাজী নাহিদ রসুল উপস্থিত ছিলেন মানিকগঞ্জ দুই আসনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নির্বাচনী কাজে বাধা ও হুমকির অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সিঙ্গাইর উপজেলার বাইমাইল এলাকায় দলীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ও জেলা আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ জাহিদ আহমেদ টুলু এসব বিষয়ে দায়িত্বরতদের ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বরিশাল এক গৌর নদী আগৈল ছাড়া আসনে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী সেইনিয়াবাদ সেকেন্দার আলীকে গৌর নদী ও আগৈল ছাড়ায় অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে লাঙ্গল প্রতীক প্রত্যাখ্যান করেছে দলীয় নেতাকর্মীরা এ সময় এই আসনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহকে নৌকা মার্কায় ভোট দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন দুই উপজেলার জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ গতকাল বিকেলে আগৈল ছাড়া প্রেস ক্লাবে এ ঘোষণা দেওয়া হয় চট্টগ্রাম কর্ণফুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে কর্ণফুলি উপজেলার আজিম হাকিম স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হায়দার আলী রনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন কর্ণফুলি উপজেলা চেয়ারম্যান ফারুক চৌধুরী দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ